noite a todas e todas. Essa é a segunda edição do Alto Papo. E hoje, como não é de costume, estou recebendo aqui essa rainha, a Jane Marx. Ela que é uma diva, poderosa, está aqui hoje nesse sábado, nos prestigiando aí, nos dando a honra de tê-la no Alto Papo aqui conosco. O que é o Alto Papo? O Alto Papo é um web cast desenvolvido aqui pela Casa de Cultura que a gente quer colocar em cena pessoas que combatem o racismo, intolerância religiosa, discriminação racial, têm potências culturais e outras pautas que são emergentes no país, que são a gente discutir. Eu vou tirar minha máscara, porque eu estou com o distanciamento da Tati, para a gente se ouvir melhor. Está com muitos protocolos, álbum de gel, distanciamento. Estamos testados também de Covid, tá, gente? A produção de minha máscara. Vocês estão em casa, se for sair, usem máscara, por favor. Pronto, agora vocês conseguem me ver melhor e também conseguem me ouvir melhor. Tati, eu queria que você começasse se apresentando para a gente, falasse um pouco sobre você, sua trajetória, das suas experiências e depois eu já nos convido mais sobre esse bate-papo, sobre outras pautas que você tem para contribuir conosco. Fica à vontade. Boa noite. É, Para quem não me conhece, eu sou a Tia de Marques, é, sou atriz, dançarina, eu costumo dizer que sou uma atriz e dançarina aposentada, porque já faz muito tempo que não, não atuo na área. É, sou formada em cenografia, com carregagem, produtora cultural, fotógrafa, modelo, é, várias áreas assim, por dentro e por trás da cultura, pode ser que eu estou tentando fazer alguma coisa. É uma rainha, como eu falei, né? completa. Né? Antes, eu queria pedir para vocês, de prosseguir com a Tati, de vocês compartilharem essa live, marcar os amigos nos comentários, deixar perguntas aí nos comentários também para a gente. E depois desse ato papo, desse baixo papo aqui com a Tati, a gente vai ter o evento do também sou fã aqui com o Bonde da Juju. Então, todo mundo que está assistindo a live, Quer é falar na Casa de Cultura? A gente tem um limite de público, 20 pessoas, um limite máximo. Então pode vir aqui, que a gente vai receber vocês para curtir. Eu também sou fã aqui logo agora, só para o papo às 20 horas. Então dá tempo, se arruma aí, prepara o make e corre para cá para dançar muito fã aqui com o Bonzo da Juju. Tati, eu queria te fazer uma pergunta é, sobre a sua experiência como jovem de cultura cultural. É, o que você. Conseguiu adquirir de bagagem como jovem monitora cultural, como foi essa experiência para você e o que você diria é, dar as dicas para os jovens monitores culturais que vão ingressar e os que estão atualmente no programa? Vocês que estão assistindo a live, que tem interesse em participar do primeiro jogo do monitor, 
Fiquem atentos, nas próximas semanas vai estar abrindo um novo edital do programa Jovem Monitor Cultural. Então, ó, acompanhe nossa página, Instagram, Facebook, CCRipHopLash, Instagram, arroba CCRipHopLash, página Casa de Cultura Ripropolash CT. Acompanhe para ficar informado, para ficar por dentro aí do programa Jovem Monitor Cultural. A Tati agora vai falar das dicas para os jovens que estão interessantes e para os que vão entrar no programa futuramente. Bom, o que eu tenho de dica é aproveite muito, aproveite muito mesmo. É, vai ter muita coisa que é novidade, então é mergulhar. Eu acho que quando a gente mergulha e se deixa, se deixa aprender, se deixa estudar, a gente consegue absorver muita coisa. Então, eu acho que estar perto do seu gestor, fazer é, bons contatos, só que aquela agendinha que a gente então, é, fazer uma ajuda de contatos, porque isso é muito importante. Isso vai servir para o futuro também. Não, não viva somente do agora, não pense no depois. O que eu absorvo hoje aqui dentro desse espaço, com esse gestor, com essa equipe, que eu consigo futuramente levar, que eu consiga futuramente trabalhar com isso. Eu acho que se permitir estar e aprender é um dos melhores conselhos que pode ter, porque o programa de aprendizagem ele traz muita coisa, muita informação. Então você tira uma bagagem muito grande. Né? Você, você conversa com diversas outras pessoas, você tem contato com artistas, com produtores que já estão na área há muito tempo. Então você consegue levar dali algo que talvez você não imaginaria. Que eu tive por mim, assim, é, que eu não tinha nenhuma experiência como produtora cultural e hoje se me pedirem alguma coisa eu consigo produzir. Então toda a informação ela é muito bem-vinda. Então aproveitem muito e façam boas amizades. É, tenham um bom relacionamento com o seu gestor, com, com toda a sua equipe. Eu acho que isso é, um, é uma forma primordial de estar e fazer tudo o que você precisa fazer dentro de um espaço cultural. Maravilhosa, a rainha plena. Né? Cada fala que ela faz só coroa né? esse título de rainha. A gente vê que é uma projeção bem transparente para toda a inovação, né? porque depois tem funk aqui, então a gente usa já para pós, pós palestra. Enfim. Ela trouxe essas contribuições para vocês, né? que são contribuições super válidas. Fiquem atentos a essas dicas para fazer valer aqui na ingressão do programa Jovem Monitor. Se for que estão no programa e ainda tem que continuar, essas dicas são valiosas que a Tati passou. Né? A exemplo dela, que é a produtora cultural, a bailarina, a infinidade de coisas. Agora, a gente vai fazer uma viagem no túnel né? é, sobre essas experiências que a Tati contou para a gente. Ela falou o que ela fez, né, curso de geografia. Eu queria que ela contasse um pouquinho para a gente como que se deu essa oportunidade de fazer esses cursos do Instituto Criar, que inclusive é um instituto que disponibiliza bolsas para diversos jovens da cidade de São Paulo, né? Tem edital todos os anos, então também fiquem de olho, Instituto Criar. Então, uma possibilidade aí de oportunidades. Tá, já conta um pouco para a gente sobre essas experiências no Instituto Criar. Bom, eu não conhecia. É, o Instituto Criar, ele veio é, como uma novidade mesmo através de um outro projeto, porque na época é, o projeto, o Zinho dos Atos, que ele tinha um projeto dentro dele, porque era a primeira cena onde eu fiz curso de teatro, ele tinha parceria com o Instituto Criar. E quando a gente ia se formando, ele fazia indicações para o, para o Instituto. Né? E como eu sempre gostei muito, trabalho manual de criar, imaginar um cenário, imaginar uma possibilidade. Então, eu fui fazer cenografia. Lá tem vários outros cursos, é, que é uma, entre aspas, é uma escola de cinema. Então, você vai, tem fotografia, tem câmera, tem iluminação, toda, toda a parte por trás de um filme, assim, por dizer, é, todas essas áreas vão estar ali maquiagem, cabelo, tudo. Toda a parte de produção desse filme vai ter lá dentro do, do Instituto Criar. É, através do Zina dos Atos, é, eu conheci o Instituto Criar. Lá eu fiz cenografia em outra regragem. Bom, é uma área que, para a mulher, ela é um pouco complicada. Porque, como eles dizem, né? é uma área de homens, porque carrega peso, Porém, também não é fechado para mulheres. Há sim possibilidades. Porque se é também de conta. 
e alguém pode vir a executar. Eu gostava mesmo de colocar a mão na massa. Então, é, carregar o cenário, montar ele do zero até a hora dele estar lá produzido para ser, ser feita a gravação. Eu não, não consegui atuar na área por ser uma área que, que é mais voltada para homens e eles não dão tanta oportunidade assim para mulheres. São pouquíssimas que eu conheci, que eu conheço, que conseguiram é, se firmar nesta área devido a isso. Mas o Instituto Criado ele é maravilhoso. Eu recomendo muitíssimo. Quem tem interesse em fazer esse mesmo também, corra atrás do Instituto Criar, que fora de fora ser gratuito, eles ainda te dão uma ajuda de custo. Então você não, não perde, não é uma perda de tempo, né? Então você está ali estudando, adquirindo conhecimento. E ainda assim você consegue ajudar na sua casa, ou então se manter lá dentro. Eu acho que é uma ótima oportunidade para todos. Extremamente importante essa fala da parte, especialmente porque o Instituto Criar tem uma regra que, para participar é, da formação e dos cursos de eles, precisa ser de baixa renda. Então, a oportunidade é para jovens que são as periferias da cidade de São Paulo, baixo de residir na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, para conseguir acessar essas oportunidades. É óbvio que eu não poderia deixar de continuar esse tour com todo o tempo aí para a né? É, vou pedir para ela falar também um pouco sobre a experiência dela como bailarina aposentada, que ela falou, né? É, mas é extremamente importante que a gente volte nisso para falar das perspectivas das pessoas que querem fazer dança. Né? A Casa de Cultura oferece algumas dancinhas, inclusive algumas que são de dança, são gratuitas. Agora a gente está retornando as atividades presenciais. Então, se você tem interesse, nós temos disponível com dança. Dança do ventre, toda terça-feira, às 10 da manhã, presencial aqui na Casa de Cultura. Quarta e sexta-feiras, Break Dance, o projeto da Silva com Marcos Snyder. Às quartas e sextas-feiras, às 19 horas. Vamos falar sobre dança com a Tati. Fazendo 
na arte, que era uma vocação que a Tati citou, Casa de Cultura é Rio Atlético e as outras 19 casas de cultura oferecem vocacional. Aqui a gente tem um vocacional de dança, com a professora Fabi, que é uma veterana conhecida aqui do pessoal da Sete Eventos, e também com a Helena, tá? Temos esses dois vocacionais. Orientação de audiovisual e orientação de dança. Gratuito, está acontecendo de forma online, que eu disse que não Até que retorne é, presencialmente aí no futuro. Bom, eu aproveito também para convidar vocês que estão assistindo a live depois de ser aprovado, vai ter bom de dar juju. Eu também sou fã aqui. Vem dançar com a Gradinha de Oito com a gente aqui na Casa de Cultura. Lembrando que tem restrição de pouco, no máximo 20 pessoas. Garante lá no seu espacinho, vem dançar com a gente. Aproveita que é gratuito. Vai ser muito bom. Vamos agora fazer o nosso bate-papo aqui. Tati, vamos falar um pouquinho também da Tati Atriz, né? É, da Tati que fez essa formação como atriz, da Tati produtora cultural, da Tati que fundou o coletivo, é isso mesmo? Com essa formação, né? É uma rainha. Fala aí pra vocês. É uma rainha. Conta um pouquinho pra gente por tópicos sobre essas experiências que você teve como atriz como fundadora de coletivo e como produtora de um festival que eu agora deixo você também produzir. Bom, o teatro, assim como toda a parte cultural de tudo bem ser, é, eu acho que uma coisa vai levando a outra, né? Quando você descobre uma coisinha, você vai sendo levado, levado, até você descobrir todas as áreas por trás da cultura ali dentro dela. É, o teatro, eu comecei com 14 anos, é, no vocacional também, no teatro. Eu acho que o vocacional esteve muito presente. Eu fiz vocacional é, de teatro por oito anos. Eu, eu, eu praticamente fiz uma formação, né? uma, quase uma faculdade dentro do próprio vocacional. Que quando eu terminava, eu me inscrevia em outro, saía de um céu, ia para outro céu, que na minha época só tinha vocacional em céu. Até então eu conhecia a Casa de Cultura. Então eu saía de um daqui do céu da cidade de Tiradentes, ia para o céu Inácio Monteiro, eu saía de lá e ia lá para a Guaiana, no Rio de Janeiro. Então eu fazia uma loucura, assim. Eu... Coisa que eu não faria hoje, né? Hoje em dia o corpo sente, né? Mas na minha adolescência eu corri por todos os lugares que eu poderia para estar e estudar dentro da cultura. Bom, eu comecei lá no vocacional, o teatro. É... Quando eu saí do vocacional, eu conheci o Usina, que é um projeto que teve no Céu Inácio Monteiro, projeto Primeira Cena, onde tem o teatro, eles também tem uma pequena formação de produção. Então a gente foi lá, tive, tiramos um espetáculo, aí eu fui para a escola ETA, né, que é o estúdio, é, estúdio de Treinamento Artístico, que é o ETA. Lá tive uma formação também de teatro, depois fui para o Globo, que o Globo ele é mais forma, foi voltado para o cinema, para atuação na TV. Então lá eu fiquei por um período também, tive minha formação e parti para a escola livre de teatro. Eu fui fazendo uma escadinha de, de lugares. Aí lá eu não consegui fechar meu ciclo. Então, eu pretendo voltar ainda. Lá eu tive que, infelizmente, sair antes de concluir, porque eu tive algumas demandas familiares que eu não poderia deixar, é, deixar passar em branco, né? Não poderia deixar de prestar a, a minha atenção para aquilo. Eu sou muito familiar, então a família é muito importante. Então, eu precisei, sim, fechar esse ciclo e voltar para a minha família para poder dar essa atenção que precisava. É, eu, o meu processo de produção cultural que nasceu com um, com um jovem monitor, ele me rendeu o projeto do Odara Festival, que foi a gente conseguiu o PROAC. Então, através dele, a gente criou, é, desenvolveu esse festival que contemplou 60 artistas da comunidade. Então, para isso foi muito, muito trabalho, muito esforço suor, muitos dias de gravação, porque foram todos, todos os episódios online. Tudo que a gente precisou, também tivemos a parceria aqui com a Casa de Cultura, então até agradeço ao Jal, porque 
porque precisamos de um local, espaço para estar aqui, né? Para poder ter onde gravar também alguns dias. Porque dentro de uma pandemia a gente também não tem para onde correr muitas vezes. Então a gente teve que, que estar aqui um dia ou outro. É... Então a gente lidou com vários tipos de pessoas, vários tipos de artistas. Então a produção, desde a gente é, escolher esses artistas, descobrir o que, que vamos colocar né, dentro desse festival. O que seria interessante? A gente sabia que a gente queria fazer um festival totalmente voltado para a cultura africana. Então a gente decidiu colocar a comida africana, a música, é, a dança. Então, todas essas vertentes dentro de um único festival. E a gente foi feito em 15 dias, então foi um tempo recorde, assim, para 60 artistas, né? Eu acho que foi uma experiência que a gente vai carregar para a vida, porque foi algo surreal, né? A gente, a gente produziu do zero, a gente não tinha uma, uma receita, uma lista de instruções do como vamos fazer agora, né? Então, a gente realmente nos superando as assim, nossas próprias expectativas. Então, eu acho que foi um, um projeto maravilhoso que a gente pretende levar e mais para frente futuramente fazer no Otário 2, no Otário 3, e não deixar isso morrer, né? Porque se a gente conseguiu impactar 60 artistas com um projeto, quem dirá se a gente, o que a gente consegue mais fazer? Então, a gente não pode deixar uma possibilidade de se esvair, né? morrer aos poucos e sim correr atrás para que a gente consiga impactar mais, mais e mais. Muito perfeito em todas as falas, né? Isso é importante que ela acabou de atestar 60 famílias impactadas, 60 artistas impactados com o festival que aconteceu totalmente online durante o período mais grave da pandemia. Esse ano, pós ano novo, entre fevereiro e março, Estive aqui nesse pico altíssimo de pandemia aqui no Brasil. Teve esse desafiado, inclusive, né, com os protocolos de saúde, para conseguir entregar o produto para você aí de casa, né, para você, o para você que é telespectador do festival. E se quem não assistiu ainda o festival, está combinado, está disponível no YouTube, Aldara Festival 2021. Corre lá no YouTube para assistir um festival lindo que fala sobre cultura afro-brasileira. Um festival totalmente deputado para o brasileiro. Para quem não viu ainda o convite para ver, também quem está assistindo a live, artista, produtor, músico, dançarino, quem vê a proposta da Casa de Cultura, propostas no plural ccrhopleste.com. Manda sua proposta para a gente, que a gente encaminha para a equipe técnica para fazer a aprovação. Em caso de aprovado, a gente volta a fazer contato com vocês, para vocês terem a possibilidade que a gente está tendo aqui agora de um bate-papo. Pode ser um bate-papo, pode ser uma apresentação artística, só não deixa de enviar para a gente, tá bom? Repetir aí de novo, propostas no plural, ccrhopleste.com. Tati, já que a gente falou do Festival da Arte, que é um festival sobre cultura afro-brasileira, agora a gente vai entrar num tema um pouquinho delicado, que não é menos importante, é super importante a gente discutir sobre isso todos os dias, que é sobre o racismo e a violência religiosa. Eu queria que você contasse para a gente se você já teve alguma situação de discriminação racial, de violência religiosa, você que você é, por ser a pessoa que você é, conta pra gente, porque só falando sobre isso que a gente vai conseguir combater o racismo. Eu acho que impossível nenhum, nenhum preto ou preta em nenhum momento da vida não passar por uma intolerância, né? Mesmo que seja aquela que o amigo ou o colega falar, ah, mas não foi racista, né? Era só uma brincadeira. É que às vezes a gente já está muito acostumado a levar tudo muito na brincadeira, a aceitar, e acho que o, o período de aceitar essas coisas já passou, né? Hoje em dia a gente pode sim falar, olha meu colega, olha meu amigo, infelizmente, isso é sim racismo, isso sim é intolerância, e, e isso me afeta. Quando te afeta, e mesmo que não esteja direcionado pra gente, né? Quando seja pra um outro, que esteja perto de você e você está ouvindo. Eu acho que a gente pode sim falar, olha, me desculpa, 
porém eu não aceito isso, porque todos nós somos seres humanos e merecemos ser tratados por iguais, independente de nossa cor, de nossa religião ou de qualquer outra coisa. Se somos iguais, por que não tratar o outro igual? Né? Se somos iguais por dentro, por que não podemos ser iguais por fora também? Assim, eu já, já, sofri, já sofri intolerância. É, religiosa, sim, também, porque eu sou humanista, recém humanista, né? comecei tem pouquíssimo tempo, porém sou de religião de matriz africana e já sofri sim na rua por usar arte de conta. Então a gente precisa de respeito. Isso é extremamente importante. 
Unidos. Né? Primeiro, que somos o único país com as leis fora da África, com os países africanos. Né? Quase 70% da população brasileira são negras. Terceiro, Cidade de Tiradentes é o terceiro bairro com a população mais negra do município de São Paulo. Quem é o primeiro? Jaraquara. Quem é o segundo? Cidade de Mar. Quem é o terceiro? Cidade de Tiradentes, que lá no censo de 2010 apontava-se que tinha pouco mais de 280 mil habitantes. Agora, né, quase 11 anos depois, essa população deve ter aumentado muito mais. Né? Que em 2020 não tivemos o censo, por conta de questões é, do governo atual, do governo federal, né? que inclusive é um governo homofóbico, transfóbico, né? de hoje, de segunda, tem uma série de questões. Então, trazer todo esse tema, toda essa temática, para o espaço de cultura, para uma live para você que está assistindo, compartilhar com os amigos e falar sobre isso, para que isso não volte a acontecer, para que isso acabe. Nosso país é um país que vem cometendo essas atrocidades há muitos anos. Né? Há muitos, muitos, muitos anos. A gente não quer que as próximas gerações herdem essa sujeira que a gente tem hoje em dia. Vamos deixar um futuro diferente para as nossas crianças, para as crianças, para as próximas gerações. Vamos construir um país diferente, uma sociedade diferente. E como que a gente faz isso? Começando de próximo de nós, de dentro da nossa casa para fora. Começa bem, arruma e depois a gente consegue mudar o que está mais distante. Mas o texto não fala sobre essas faltas. Como a gente fala sobre coisa triste, vamos falar também sobre coisas boas, sobre a festividade, sobre o que te dá orgulho, sobre o que te motiva, sobre o que te inspira. Vamos falar um pouco sobre coisas boas e velhas também. Bom, tem muitas coisas que me dão orgulho, mas uma delas é poder ajudar o outro. De, seja lá de qual forma for, desde uma boa palavra a, até ao que a gente conseguiu fazer com o festival, que é impactar financeiramente. Mas estar com o outro e poder ser de alguma forma um apoio, eu acho que para mim me dá muito, muito esse orgulho de estar presente. Eu gosto muito de estar presente. Seja, nem que seja distância, né? Mas só de a gente estar aqui falando, eu posso estar assim como, uma, como você, como teve a Jennifer de Paula, que também deu boas palavras. E essa boa palavra, ela chega. Chega em um, chega em outro e vai se propagando. Eu acho que quando a gente consegue estar juntinho e poder contribuir com alguma coisa, isso me ajuda muito e eu fico muito, muito feliz. Então, eu acho que poder ajudar, seja lá de qual forma for, é, é isso. Contem sempre comigo, porque pode ter certeza que de alguma forma eu vou dar meu jeito de estar presente. Compartilha com a gente suas redes sociais, seu Instagram, seus contatos. Faltou você falar sobre outro coletivo que você contou também. Ah. Conta pra gente, pede pro pessoal seguir. Ó, pessoal, o Missoró, já vão lá, arroba o Missoró Oficial, segue, arroba a Alce Coletivas. A Alce Coletivas.
para somos pequenininhas ainda, mas se vocês precisarem, a Ouça está presente sim. Maravilhosa. Fala as suas arrobas, ah, para o pessoal ser feliz. Bom, meu arroba no Instagram é tati2.7. Uh, tem a Hoje do Dudu, mas a Hoje do Dudu eu ainda não fiz a página dela. É uma página, é uma produtora cultural. Barra uma produtora fotográfica, que é o que eu estou querendo crescer agora, né? que eu estou desenvolvendo o trabalho. Então, hoje o Dudu significa olhos negros, né? vem de do Yorubá também. Então, nada melhor do que pedir força nos ancestrais para ir para frente. Né? Então, é isso, tem a hoje o Dudu, é arroba hoje o Dudu e Tati 2.7, que, são, que é no Instagram. Maravilhosa, gente, compartilhe a live e também, ó. Vai fazer um casamento, uma festa de aniversário, precisa de alguém para fotografar, para fazer registro? Ó, Pode chamar. Chama. Olha o dele. Ei, Tati, preciso de você. Quando você cobra, conversa com a pessoa, ajuda a produtora local. É artista? Está precisando de uma produtora para fazer a representação jurídica sua? Bruda na Tati. Não sabe fazer um release, um postfólio, uma grande imprensa? Bruda na Tati. A oportunidade de você crescer junto com a produtora dela. Como ela mesmo falou, a importância de ajudar o outro e de se ajudar. Um ajuda o outro. Praticar empatia. Isso que a gente precisa para transformar a nossa sociedade hoje em dia. Praticar a empatia. Praticar o afeto, né? Que a gente consegue transformar tudo por meio dele. Agradecer a todas, todos e todos que estão assistindo essa live. Relembrar que assim que a gente encerrar aqui, vai começar o nosso baile com o Mão de Deus de Ju. Eu também sou fã aqui. Vem dançar com a gente para o de hoje e todos os outros que vocês quiserem, a gente dança. É, convidar os para vir, são 20 pessoas, tá gente? Vamos estar no portal de Jesus, é só tu caindo, não pula, para entrar no espaço para dançar com a Juju e o monte dela. Tá, Chico, você quer encerrar, agradecer o pessoal, deixar algum recado? Quero, quero agradecer, primeiramente, a você, a Casa de Cultura, pelo convite. Muitíssimo obrigada. É, quero agradecer ao coletivo, a OCI, né? Porque estão sempre ali junto comigo, me empurrando e impulsionando a continuar. A, a Unisoró, que está sempre comigo também. Hoje eu sou, faço parte junto com a Unisoró, então estou ali ajudando fotografando, de vez em quando modelando, né? Tem esse turbante também é dela, então a gente precisar, segue lá o Missoró, ela é maravilhosa e tá com preço mega babado, então vocês vão gostar muito. É, agradecer a todos, a todas e a todos que estão presentes, muitíssimo obrigado de coração. E é isso. Muito obrigada, gente. Gente, é uma fofinha ficar aqui horas e horas conversando com a Tati, porque é né? um amor assim antigo, desde quando eu jogo o monitor aqui, tá? Só para falar para vocês que eu barro toda vez que eu encontro ela, eu puxo o saco mesmo, puxo o sardinha mesmo e assumo isso sem nenhum problema. Convidá-las, corre pra cá, dá tempo, se maqueta de roupa, ou pelo de ficar e vamos dançar muito funk até o Raial G. Eu também sou fã aqui com o da Juju. Corre, vem. Corre. Muitíssimo obrigado, gente. Beijo. Até o próximo Afropapo, que vai ser com o Diego Machado. Logo menos vou estar em ajuda para vocês nas redes sociais. Beijos. Beijo, gente. Muito obrigada. Obrigado, gente.